Hi students, welcome to a new video of Astute Academy. In this video, we will talk Calicut University second semester with the article reading from the fringes in the part of the article accept me in the work on a discuss am bound of the either transgender right right to living smile with ya and the right run a day to love it so namuk video like a car car living smile with you day you accept me in the bar in the work I would have done a autobiography I to love I am with ya in the work in the meditative on him I work in our living smile with you transform on him I'm gonna have a hour to hour transgender life a life will have a narrator prayas and a lot of struggle with a wish among a way then a if I am our work in number gone on and decide to keep other than the matter that's a real do bhaga matra mana namak you better but he can look at so no kid text like a poem of the number right right la living smile with the own parija but on and living smile with the smiley and the peril maria put on under our indian trans woman writer on a activist journey theater artist journey and the wall of film director kudi on our ஜென்றியாசியின்மின் செய்யானாயிட்டு சர்ஜரி செய்து பூர்ணமாயிட்டும் ஒரு ட்ரான்ஸ் உமன் ஆயிட்டு மாறுவான் வேண்டி அவர் பூனேலேக்கு போகுந்து ஆ சர்ஜரி கழிஞ்சதின் சேஷம் ரெண்டு வருஷத்தோளம் அவர் மதுரையில ஒரு ரூரல் பேங்கில் ஜோப் செய்து நமக்கறியாம் ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸின் ஆரும் தே மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ரொஃபைலில் ஜோப் கொடுக்காரில்ல அவர் பலப்போழும் பிக்ஷாடனவும் செக்ஷுவல் ஒர்க்கு ஒக்கே நிர்பந்திதமாயி செய்யேண்டி வருகையான ஜீவிக்குவான் வேண்டி காரணம் மற்றவர் செய்யுன ஜோப் ஜோபிலேக்கொன்னும் அவரை வராரில்ல மீன்ஸ் அவருக்கு ஜோப் கொடுக்காரில்ல பக்ஷே இந்தியில் நின்னும் இத்தரத்தி மெயின் ஸ்ட்ரீம் ப்ரொஃபைலில் ஜோப் செய்த ஆதத்த வக்தி வித்தையானு பயன்படுத்த ஞா நேரத்தை பண்ணு நமக்கு படிக்கானுள்ள ஈ ஆக்சப்ட் மீ என் பயன்படுத்த வித்தையுட ஐ ஆம் வித்யா என் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பப்ளிஷ் செய்துள்ள வர்க்கில் நின்ற ஒரு போஷனானு அண்ட் ஆ ஓட்டோபயோகிராஃபி ஆதமாயிட்டு தமிழ் லாங்குவேஜிலான எழுதிட்டுள்ளது பின்னீடு அது மற்ற ஏழு பாஷகளிலேக்கு கூடி ட்ரான்ஸ்லேட்டு செய்யப்பட்டுட்டு மாத்தமல்ல ஈ ஆக்சப்ட் மீ என் பயன அல்லெங்கில் ஐ ஆம் வித்ய என் பயன ஈ ஓட்டோபயோகிராஃபி ஆன இந்தியில தான் ஃபஸ்ட் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் ஓட்டோபயோகிராஃபி ஆக்கி கணக்காக்கப்படுதும் ஈ சாப்டரில் நமக்கு காணான் கழியுது பூர்ணமாய் இவன் ட்ரான்ஸ் உமன் ஆகி மாறுவான் வேண்டி அவர் அவருட ஐடென்டிட்டி லபிக்குவான் வேண்டி அவர் அவருட லைஃபில் நடத்திய பிரயாசமேறிய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கடினமேறிய அனுபவங்களுமான ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் எல்லாம் தான் சொசைட்டியால் பார்ஷவல்கரிக்கப்பட்டவரும் அகற்றி நிறுத்தப்பட்டவரும் அதுபோல அபமானிக்கப்பட்டவரும் ஆயிரும் அவர் அவருட ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி கிட்டுவான் வேண்டி தாராள மானசிக சம்மர்தங்கள் அல்லெங்கில் மானசிக சம்மர்தத்திலூடே கடந்து போயிட்டுள்ளவரான ஈ வர்க்கு பயன்படுத்த வித்ய ஒரு திருநாங்காயாய் மாறா வேண்டி இவர் திருநாங்காய் என் உத்தேசிக்கிறது திருநாங்காய் என்னதின் மீனிங் ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் ஒன்றான ஒரு ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆகி மாறானும் மாறான் வேண்டி அவள் அவளுட வீடு உபேட்சிக்கிறது பேர் உபேட்சிக்கிறது அங்கே ஃபேமிலியும் அவட பேரெல்லாம் உபேட்சிக்கிற சமயத்து அவள் ஒருபாடு டென்ஸ்டு ஆண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அனுபவிக்கிறது அதை ஈ ஒரு வர்க்கில் நமக்கு காணா சாதிக்கும் പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരവണ എന്നുള്ള അവളുടെ ആ ആദ്യത്തെ പാരൻസ് ഇട്ട പേര് അത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവൾക്ക് ആ പേര് ഒരിക്കലും കാരണം ഒരു സ്ത്രീയായ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു പേര് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് എപ്പോഴും അവൾക്ക് തോന്നാമായിരുന്നു അവൾ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷ ശരീരത്തിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അതുപോലെ ഒരു പുരുഷ ശരീരത്തിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യയും പിന്നീട് ഈ വർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൾ ട്രാൻസ് വുമൺ ആയിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം അവളുടെ ഫാമിലിയെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഫാമിലിയും അതുപോലെ അവരും ഫാമിലിക്ക് അവളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട
ബട്ട് അവൾക്ക് ഫാമിലിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പഴയ പോലെ ഒരു മെയിലായിട്ട് മാറുവാനും സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിലമ ഒക്കെ വളരെ ഇമോഷണലി ഈ ഒരു വർക്കിൽ പോർട്ട്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം ഈ വർക്കിൽ വിദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ കൂടെ പൂനെയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന സീൻ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് വിദ്യ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ഇപ്പൊ വളരെ മീൻസ് അവൾ അന്ന് ശരവണൻ ആയിരുന്ന സമയം മുതലേ അവൾക്ക് അവളുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ ഡ്രസ്സിനോടും ഓർണമെന്റ്സിനോടെല്ലാം വളരെ വല്ലാത്തൊരു പാഷൻ ആയിരുന്നു ഇടക്ക് അവൾ അതൊക്കെ അണിഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട് അണിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലിയിലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകൾ അവളെ വഴക്ക് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അവൾ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയായി മാറുക എന്നുള്ള അവളുടെ ആഗ്രഹവും കൂടി കൂടി വന്നു അങ്ങനെ അവള് സെന്തിൽ എന്ന മറ്റൊരു ട്രാൻസ് പേഴ്സണെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരും രണ്ട് രണ്ടു പേരും കൂടെ ചെന്നൈയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു എൻ ജി ഒ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയുകയും അവിടെ പോയി അവർ പരിചയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു എൻ ജി ഒ വഴിയാണ് അവർക്ക് ജെൻഡർ റീഅസൈൻമെന്റ് സർജറി നടത്താനുള്ള ഓപ്ഷനും അതുപോലെ പൂനെയിലുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫാമിലിയിലേക്ക് മാറുവാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവളുടെ പഠനം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിദ്യ പൂനെയിലേക്ക് പോവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ പൂനെയിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി അവൾ കലൈചെൽവി ആയ എന്ന് പറയുന്ന അവളുടെ ഒരു നാനി ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് സി ആക്ച്വലി ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് അവര് അവര് വീടും നാടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നവരാണ് അവർക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫാമിലി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇവര് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിന് തന്നെ ഒരു ഫാമിലി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൽ അവർക്ക് അമ്മ അമ്മൂമ്മ ദാറ്റ് ഇസ് മദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെ അവർ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് കഴിയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടത്തിന് ആ ഒരു പരിവാ പരിവാർ എന്നാണ് പറയുക അത് ആക്ച്വലി ഹിന്ദിയിലെ പരിവാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലി എന്നാണ് ആ ഫാമിലി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പരിവാർ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിദ്യ അവരുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ടുള്ള കലൈ ചെൽവി ആയയുടെയും അതുപോലെ അവരുടെ മറ്റൊരു മദർ ആയിട്ടുള്ള ശാന്തിയുടെയും കൂടെ ട്രെയിനിൽ പൂനെയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ട്രെയിൻ യാത്രക്കിടയിൽ അവർ ധാരാളം കാർഡ് കളിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കലൈ ചെൽവി ആയയും ശാന്തി അമ്മയും കൂടെ അവളോട് ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓരോ ജോലികൾ അവളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതെടുത്ത് വെക്ക് ഇത് എടുത്ത് വെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോവാ അത് കൊണ്ടുപോവാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ വിദ്യയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവളോട് ഇങ്ങനെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതൊന്നും അവൾക്ക് അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അതിനേക്കാൾ വലുതെല്ലാം അവൾ അവളുടെ ലൈഫിൽ അത്രയും കാലം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളുകളുടെ കുറ്റം പറച്ചിലുകളും പരിഹാസങ്ങളും കളിയാക്കലും അവളുടെ മേൽ ആ ഒരു ബോസിനസ് ഒരു അധികാരം കാണിക്കുന്നതൊക്കെ അവള് ധാരാളം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജേണിയിൽ നിന്നും അവള് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അവൾക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും റെഡി ആയിരുന്നു അവൾക്ക് അവളുടെ ആ ഒരു പുരുഷത്വം ആ ഒരു മാൻലിനെസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകുവാൻ വേണ്ടി അവൾ എന്ത് സ്ട്രഗിൾസ് അനുഭവിക്കാനും റെഡി ആയിരുന്നു അത്രയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഒരു സ്ത്രീയായി മാറുക എന്നുള്ള ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര യാതനകളും വേദനകളും സഹിക്കാൻ വിദ്യ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ നേരത്തെ ആ ഒരു തിരുനാങ്കായി കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ ഒരു പരിവാർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫാമിലി ആ ഫാമിലിയിലെ ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള തിരുനാങ്കായിസ് മുതിർന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് എപ്പോഴും എന്ത് വേണമായിരുന്നു താഴെയുള്ളവർ അവരെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് അവരുടെ ഒരു
മുതിർന്നവർ പറയുന്ന എല്ലാ ജോലിയും അവരൊരു മടിയും കൂടാതെ ഒരു വിത്തൗട്ട് എ മൗമർ ഒരു കുറുപ്പും കൂടാതെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഈവൻ അവർ തുപ്പുന്ന തുപ്പി വെക്കുന്ന പാത്രം പോലും അവർ നന്നായിട്ട് തേച്ചു വെളുപ്പിച്ച് കഴുകണം അതുവരെയും അതിനു പോലും അവരൊരു മടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇടക്കിടക്ക് അവരുടെ കാലുകൾ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക അതിനൊക്കെയാണ് ഇവർ ഈ എൽ യങ്ങേഴ്സിനെ യങ്ങർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നതിലൂടെ അതൊക്കെ അവരോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം അവരുടെ ആ ഒരു പരിവാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യയുടെ ആ ഒരു തിരുനാങ്കായി ഫാമിലിയിലെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുടുംബത്തിലെ അവരുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അരുണമ്മയായിരുന്നു ഈ അരുണമ്മ ഒരു എൻ ജി ഒ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ ഗവൺമെൻ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂലൈമേഡ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആ ലൊക്കെ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ധാരാളം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജീവിച്ചിരുന്നതും അതിനടുത്തായിട്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സീനിയർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കലഹം ഒരു ക്ലാഷ് ഒന്നും ഇവർക്ക് വിദ്യ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീനിയേഴ്സും ജൂനിയേഴ്സും തമ്മിൽ റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മുതിർന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും അതുപോലെ അവരെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വഴക്കൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വിദ്യക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ വിദ്യ വിദ്യയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവൾ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ആരുടെയും മുമ്പിൽ ഒന്നിനും വഴങ്ങി കൊടുക്കാറില്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ഒരു കാരണവും കൂടാതെ അനുസരിച്ച് നിൽക്കാറില്ല എപ്പോഴും അവൾക്ക് അവളുടെ ഒരു അന്തസ് ഒരു സെൽഫ് ഡിഗ്നിറ്റി അത് എപ്പോഴും അവളെ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കലൈ ചെൽവി അമ്മയും അതുപോലെ ശാന്തി അമ്മയും കൂടെ അവളോട് ഓരോരോ വർക്കുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അതൊക്കെ അവൾ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ കൂടി അവൾ അവളുടെ ആ ഒരു സെൽഫ് പ്രൈഡ് അവൾക്കത് ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ആരെയും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വിധേയത്വമാ വിധേയമാവുന്ന വിധേയത്വമാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പിന്നീട് വിദ്യ അവളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അവളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു പ്രിയ പ്രിയ അരുണമ്മയുടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അവൾ പ്രിയയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കണ്ട ഉടനെ പ്രിയ ആയാം പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദ്യയെ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൾ പതിനാറ് വയസ്സിലെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അംഗമായതാണ് ശരിക്ക് വിദ്യയും പ്രിയയും ഒരേ പ്രായമുള്ളവരും ഒരേ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവരുമായിരുന്നു അതുപോലെ വിദ്യ പ്രിയയുടെ ഡ്രസ്സുകൾ ഡ്രസ്സിങ്ങും മേക്കപ്പും എല്ലാം വിദ്യക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാ ഇഷ്ടമായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവളുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങും മേക്കപ്പും എല്ലാം എന്നും വിദ്യ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നര ദിവസത്തെ യാത്രക്ക് ശേഷം അവർ പൂനെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ സിറ്റി പോസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു വീട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആ ഒരു വീട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവൾ ഓട്ടോയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്തും അവൾ വളരെ ഈഗർലി ആകാംക്ഷയോടെ പുറത്തേക്കൊക്കെ നോ നോക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നോക്കുകയായിരുന്നു വഴികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെത്തിയാൽ അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആ ഒരു വീട്ടിലെത്തിയാൽ അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറണമെന്ന് അവളെ നിരന്തരമായിട്ട് കലൈച്ചെൽവി ആയ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് പുറത്ത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോകരുത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്യണം നീ അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ നാണിയുടെ കാലിൽ വീണ് വഴങ്ങണം എന്നിട്ട് നാണിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വൈസസ് അവള് വിദ്യക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ യാത്രക്ക് ശേഷം അവർ അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുകയാണ് സിറ്റി പോസ്റ്റിൽ എത്തുകയാണ് സിറ്റി പോസ്റ്റ് പൂനെയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ധാരാളം ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയാസ്
നാനിയെ കണ്ട ഉടനെ അവള് കലയിച്ചെൽവി ആയ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് നാനിയെ കണ്ട ഉടനെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നാനിയുടെ കാലിൽ വീഴുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവൾ നാനിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാനി ഒരു ഡാർക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം വണ്ണമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ആയിരുന്നു കണ്ടാൽ പേടി തോന്നുമെങ്കിലും അവൾ ശരിക്കും ശാന്തത ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ റൂമില് വിശാലമായ ഒരു കട്ടിലില് ആണ് നാനി കിടക്കുന്നത് കിടക്ക് എല്ലാവരുടെ റിക്ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ടി വി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആമുഖമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നാനി അവളോടൊരു ഇൻസ്ട്ര ധാരാളം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് വിദ്യക്ക് അതൊരു ആദ്യമേ പഠിച്ച് വെച്ച് പറയുന്ന ഒരു പ്രസംഗം പോലെ വിദ്യക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ അവളോട് ഞാനി ധാരാളം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു പ്രസംഗം പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പ്രസംഗം എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ നീയായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്ക് നിൽക്കാം നിനക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം പാട്ട് പാടാം എല്ലാം ചെയ്യാം അതുപോലെ മുതിർന്നവരോട് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പെരുമാറണം ചെറിയവരോട് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ യങ്ങർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണം നീ എന്തിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക അതുപോലെ നീ ഒന്നും പുറത്തു പോയിട്ട് നിന്റെ സത്യക്കയോട് കൂടെ സത്യക്ക അങ് അയോടുകൂടെ പുറത്തു പോവുക പുറത്തു പോയി ഷോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം മുന്നൂറ് രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ സംഖ്യ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക മിനിമം മുന്നൂറ് രൂപയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുവരാ ആ നിന്റെ നിർവാണ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിന്റെ നിർവാണ നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ വേണ്ടി കടകളിലും മറ്റുമൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അവരോട് പണം ചോദിച്ചു വാങ്ങും അതിനാണ് ഇവിടെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഷോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അവർ പറയാറുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിദ്യ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേർന്നിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാം അവൾക്ക് ഇതെല്ലാം പുതിയ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം അവള് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു സത്യ അക്കയാണ് അവളുടെ സത്യ അക്കയാണ് അവൾക്ക് വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടം പ്രീതി എന്നുള്ള പേരിടാനായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അവർ അവിടെ ചോദിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രീതി എന്ന പേരിടാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രീതി എന്നൊരു ട്രാൻസ്ഫോമൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ പേര് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവളുടെ അക്കയായിട്ടുള്ള സത്യ അവൾക്ക് നീ വിദ്യ എന്നുള്ള പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നല്ല ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മീനിങ് ഫുൾ നെയിം ആണെന്ന് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അവള് ആ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അവൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം രാവിലെ പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോൾ എണീറ്റിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു മുഖഭാവമാണ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്ന മുഖഭാവമായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആൻഡ് ശില്പയെ കൂടാതെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശില്പയ്ക്ക് മാത്രം അവൾ ശില്പ എണീറ്റ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ശില്പ നല്ല ഉയരമുള്ള വെളുത്ത ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമൺ ആയിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഫെയർ എന്നാണ് കേട്ടോ എഫ് എ ആർ ഐ ആണ് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ചെറിയ മാറ്റം വന്നതാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ഫയർ എന്നായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ശില്പ അവൾ കാണുമ്പോൾ ശില്പ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ടേബിളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കാം അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ആക്ടർ ശില്പ ഷെട്ടിയെപ്പോലെ തോന്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നീടാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഏൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പണം സമ്പാദിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും യങ്ങർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് ശില്പ എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് വിദ്യ അവിടെയുള്ള മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി അമ്മാളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശില്പയാണ് ലക്ഷ്മി അമ്മാളിനെ വിദ്യയെ പരിചയപ്പെടുത്തി
ഡ്രസ്സും ടീഷർട്ടും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർക്ക് ഒട്ടും ചേരുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ആ വീട്ടിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് നന്ദിനിയമ്മാൾ നന്ദിനിയമ്മാൾ ഒരു ഡാർക്ക് ലേഡി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് ബ്യൂട്ടി കറുത്ത ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവരൊരു ബ്രൈറ്റ് സാരിയാണ് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നന്ദിനിയമ്മൾ വേഗം തന്നെ വിദ്യക്ക് ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ തിരുനാങ്കായി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പതിവുണ്ട് പുറത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരെ നന്നായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു പതിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്ദിനിയമ്മൾ വിദ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യക്ക് ഒരു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഫാമിലി മെമ്പർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിരുന്നു പരിമള അമ്മാൾ പരിമള അമ്മാളിന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വയസ്സിനടുത്ത് പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ തോന്നിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിദ്യ പറയുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടിലെ മറ്റ് തിരുനങ്കായികളായിരുന്നു ചിത്രമ്മ സീതമ്മ എന്നുള്ളവരൊക്കെ അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ വിദ്യ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിദ്യ ചിത്രമ്മയുടെ കൂടെ മുംബൈയിൽ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പിന്നെ അവർ പരിവാറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ അവർ ഫാമിലിയെ അവർ പരിവാർ എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അവിടെ മുംബൈയിൽ ഇവിടെ ചെന്നൈ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി മുംബൈ ആണ് ടൈപ്പിംഗ് മിക്സ്ഡ് എറർ ആണ് സി അവിടെ മുംബൈയിൽ ഏഴ് ടോട്ടൽ സെവൻ പരിവാർസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് പരിവാർ അപ്പോൾ ഓരോ പരിവാറിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ടാവും അതായത് ബന്തി ബസാർ പുനേക്കർ ആൻഡ് ലാൽക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇതിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിവാറിലെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വിദ്യ റൈറ്റർ വിദ്യ അവർ ബന്തി ബസാർ എന്ന പരിവാറിലെ അംഗമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിവാറിൽ അമ്മ നാനി ദാദി അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ ഉണ്ടാവും അമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ദൻ നാനി വെച്ചാൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ അമ്മയുടെ അമ്മ ആൻഡ് ദാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി അങ്ങനെ പോവും സാധാരണയായിട്ട് യങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അവരെ അമ്മയെ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ചേലയായിട്ട് മാറും ചേല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈപ്പിൾ ശിഷ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചേല എന്ന് മീൻസ് ഡിസൈപ്പിൾ അങ്ങനെ വിദ്യ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ പൂനയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനിടക്ക് അവൾ അവളുടെ ഫാമിലിക്ക് ലെറ്റർ അയക്കുകയോ ഫോൺ വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവൾക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവൾ അവിടെ വിട്ട് പോകുന്നതിന് ശേഷം അവളുടെ ഫാമിലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ആശങ്ക തോന്നുന്നുണ്ട് അവൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ആ ഒരു ആൻസൈറ്റി കാരണം വിഷമം കാരണം മൂലം അവർക്കെല്ലാം അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാതെയാണല്ലോ പോകുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ അവരെ ബാഡായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിദ്യക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം നാട്ടിൽ അവളുടെ ഫാദറായി ഫാദറും സിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള രാധയും അവളുടെ ചീതിയും എല്ലാവരും കൂടെ അവളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ വിദ്യയുടെ ആ കണ്ടീഷൻ അവസ്ഥ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഫസർ രാമസ്വാമി ആയിരുന്നു രാമസ്വാമിയോട് അവളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് വിദ്യ രാ അവളുടെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാധയ്ക്ക് ഈ രാമസ്വാമിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുകയും പിന്നെ ഈ രാമസ്വാമിയുമായിട്ട് അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ വിദ്യയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് രാമസ്വാമിക്ക് അവളുടെ സിസ്റ്ററോട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും വിദ്യയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരം അവസാനം രാമസ്വാമി അത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരവണൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ ട്രാൻസ് വുമൺ ആയിട്ട് മാറുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പൂനയിലേക്ക് പോയതാണെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് രാധ അറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അവളുടെ സിസ്റ്റർ രാധ വല്ലാതെ ഷോക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ അപ്പയോട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പക്ക് ഒരിക്കലും അത് താങ്ങാനാവില്ല എന്ന് അവൾക്ക് അറിയ അറിയാമായിരുന്നു
പിന്നീട് അവർ വിദ്യയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ആശാഭാരതി എന്ന സംഘടനയും അതുപോലെ രാമസ്വാമിയും മുഖേന അവൾ അവരെ അരുണമയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് വിദ്യ പൂനെയിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവരറിയുന്നത് അങ്ങനെ അരുണമ്മയോട് കൂടി ഫാമിലിയെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിദ്യ അഗെയിൻ പൂനെയിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ അവൾ ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണ് അവളുടെ ഫാമിലിയെ കാണാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം അവൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുരുഷനായിട്ടായിരുന്നു വീട് വിട്ടിറങ്ങിയത് ബട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൾ ഫാമിലിയെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഒരു പൂർണ്ണ സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വല്ലാത്ത ആദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മെന്റലി പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടാണ് അവർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് കൂടെ അവളുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിജിയും ഭൂമികയും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിദ്യ അവളുടെ അപ്പയെയും രാധയെയും മാമയെയും ശേഖർ ചിറ്റപ്പയെയും അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രാധയെയും മാമയെയും ശേഖർ ചിറ്റപ്പയൊക്കെ കാണുന്നത് അവർക്ക് അത്ര അവിടെ വിദ്യക്ക് അത്ര വല്ല പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും അവളുടെ അപ്പയെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അവൾക്ക് ഒരു വയ വലിയൊരു ടാസ്ക്കായിട്ട് തോന്നിയത് അയാൾ അദ്ദേഹം പീസ് പീസായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നിറങ്ങുന്നെന്നൊക്കെ അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരുടെ അയാളുടെ ഫാദറിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ സ്വപ്നങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷകളെയും അഭിമാനത്തെ എല്ലാം ഞാൻ ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചു അതിനെല്ലാം ഞാൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അവൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫാദറിന് ഫേസ് ചെയ്യുക എന്ന് അവൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മടിയാണ് ആ ഒരു അവളെ ആ ഒരു അപ്പയെ കാണാൻ പോകുന്നതിൽ നിന്നും അവളെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു മകനെ വെച്ച് എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കി എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധവും ആ സമയം വിദ്യയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പ അവളെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കിയില്ല കാരണം അവൾ സാരിയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അരുണമ്മയും രാധയും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് സുനാമി ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സുകളുടെ ആ ഒരു ബണ്ടിലിൽ നിന്നും കെട്ടിൽ നിന്നും അവൾ ഒരു പുരുഷന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് അപ്പ അവളോ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത് നേരെ ചെന്നിട്ട് അപ്പയോട് അവൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു വലിയ ആക്ട്രസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാനൊരു ആക്ട്രസ് ആയി മാറാം എന്നൊക്കെ ഇവളോ അപ്പ അപ്പയോട് വിദ്യ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പയ്ക്ക് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കേട്ടിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന മാമ അവളെ ഇടിക്കാൻ വരെ തുനിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഫലവുമില്ലാതെ അവസാനിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു സൊല്യൂഷനും അവർക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള തൻ്റെ മകളെ സ്വീകരിക്കാൻ ആ ഫാദർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ശരവണൻ എന്ന മകനെ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ വിദ്യക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി ശരവണനായി മാറാനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അവൾ മെൻ്റലിയും ഫിസിക്കലിയും ഇപ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ സ്ത്രീയായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ആ ഫാമിലി തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവളുടെ തീരുമാനം ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ അവൾക്ക് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവളുടെ ഫാദറിൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും അവൾ ഒരു ക്രിമിനലിനെ പോലെയാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവനും അവൾക്ക് തന്നെയാണെന്ന് അവൾ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വറീസ് എൻ്റേത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാജഡി ഫാദറിൻ്റെ ട്രാജഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതും കൂടിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല വിദ്യ എന്ന സ്ത്രീ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡറിനെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല സ്വന്തം മകന് പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു ഫാദറിനെ അദ്ദേഹത്തെയും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല സോ രണ്ടു പേരുടെയും ആ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ രണ്ടു
അവളുടെ ഏക ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവളുടെ അവസ്ഥ അവളൊരു പൂർണ്ണ സ്ത്രീയായി മാറി എന്നത് അവൾ ഫാമിലിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അവളുടെ ഏക ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ആക്സെപ്റ്റ് മീ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് താങ്ക് യു